നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക്സ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ പതിനായിരം ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എലൈ ക്വസ്റ്റിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് യൂണിറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഹീറ്റർ ഹീറ്ററിന്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ക്വസ്റ്റിൻ വിൽ ദർ ബി എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് യു റെഡ്യൂസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വൈ അതായത് സി ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓ ഓം നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡു ആറിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇൻഡു ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ പ്രത്യേകം വരുമ്പോൾ ബൈ ആർ ആവും അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വി ബൈ ആർ എന്ന് വരും വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ ആണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതുപോലെ പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈ രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ മാർക്ക് ചെയ്ത് വാട്ട് ആണ് ക്യാപ്റ്റലറ്റ് ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ എസ് എന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫിലമൻ ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് അറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഹാസ് പവർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പവർ ഓഫ് ദിസ് ലാമ്പ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ അതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലമൻ ലാമ്പിന് നൂറ് വാട്ടാണ് പവർ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലാമ്പ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൾബിന്റെ പവർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്ക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പവറിനെ വോൾട്ടേജിനെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ വി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് വരും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്